Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming e benvenuti a una nuova reaction. Oggi vi porto una cosa più tech che altro, ma è una cosa che di solito è piuttosto figa, ovvero una nuova dimostrazione delle potenzialità della Real Engine in ultima versione. A sto giro si tratta di un progetto che dovrebbe ricostruire una sorta di progetto architettonico fatto un sacco di tempo fa e lo ricreano tutto quanto in digitale e lo, tra virgolette, anche animano cioè eh, con tutte quante le luci e cose del genere è un video di una decina di minuti e credo che sia piuttosto figo guardarlo insieme quindi ragazzi il video si chiama Exploring the Hillside Sample Project con eh, Safety Architects e Neoscape è proprio video ufficiale del canale di Unreal Engine d'accordo? perciò senza ulteriori indugi vediamo di che si tratta ho messo i sottotitoli automatici e ci sono i sottotitoli in inglese, sono tradotti in italiano. Architectural visualization company Neoscape teamed up with Moshi Safdi to realize his vision in a stunningly detailed digital model powered by Unreal Engine. In the 1960s, Safdi asked, what if? Here, more than 50 years later, it's finally answered. Oh, è ancora più figo di quanto immaginassi allora. It's safe to say that Safdi had grand ambitions when it came to Habitat 67. At just 23 years old, he submitted the designs he came up with as an architecture student to the Montreal World's Fair. And in a shock move, they decided to actually build them. Made from prefabricated modular units and assembled like Lego bricks, he wanted to create an entire city with shops, a hotel, office and commercial space and houses. But when he was unable to secure the $45 million in funding needed to complete his vision, Safdie had to settle for less. On just $15 million, he built a scaled-down version. And so it's always been a question in my mind, what would it be like if we really had those $45 million? How would it have been as a community? Are there hidden issues there that we didn't realize? Would you feel overwhelmed by the scale or would it be intimate? I didn't know that. And so this massive exercise of digitizing it into artificial reality, so to speak, is very educational and informative for the architectural team. But Habitat left its mark. Io adoro While it may have spark the architectural revolution it sought to create, today's designers and engineers have nevertheless been inspired by Safdie's daring vision. When Epic came to us with the challenge of bringing Habitat 67 to life, we were super excited. It was a project that is important in the uh, architectural world. Being able to give back to him as well as the architectural community and at the same time partner with Epic and explore how to use Unreal Engine 5 to kind of support the traditional architectural visualization process was super exciting to us, so we, we, we jumped right in. Neoscape had worked with Safdie before and were approached by Epic Games to use their Unreal Engine software to bring the full vision for Habitat 67 to life. It was to be a Herculean task. Before any work could begin on modeling the unfinished aspects of Habitat, what was already built in Montreal had to be mapped. To do this, a drone equipped with a camera and LiDAR, a remote sensing method that uses light in the form of a pulsed laser to measure distances, flew pre-programmed flight paths around the building, taking 207 scans, while a second drone captured more than 4,000 traditional high-resolution images. These three datasets were then combined, aligned, and processed by Epic using their reality capture software. Not only did this help create an incredibly accurate and detailed model of Habitat 67 from which Neoscape could begin the next stage, it was also an opportunity to preserve the state of the structure as it is right now for historical reasons. The model they created would also allow students of architecture to explore habitats from anywhere in the world. Next, Safdie Studio reached out to McGill University, which holds all the original drawings and physical models in their Habitat 67 archive. They spent several months digitizing the design and further developing it, as this new model would need far more detail than the original designs. 
Special attention had to be paid to how the hotel would connect with parking, how the water features and gardens would function, and where the pedestrians and vehicle connections would be. What was designed back in 1961 was just a concept. Now, it had to be real. We're there every step of the way to kind of help them visualize that. We were really partnering with them on the process. It was a design that was worked on 50 plus years ago, and he was kind of the designer as well as the client in a way. It was daunting at first, but it was also really exciting to work on something that is identified as an iconic landmark in history. The scale of this project was perhaps the greatest challenge for Neoscape. Creating a project of this size, at this fidelity, with new tools required a different approach. They focused on using the tools and assets available to them from Epic Games without much customization. They wanted to prove that projects like this can be achieved by most professionals in the industry. Neoscape simply wouldn't have been able to create this model without Epic Games' Unreal Engine. I think the biggest thing is certainly not having to click a render button to see what, what you did, being able to do things on the fly. So we're able to really focus on the artistry as opposed to having to focus on how we can get there. Scusate se faccio una pausa. Avete sentito quello che ha detto in questo preciso istante? Questa è una cosa che ho sentito dire anche da un po' di sviluppatori AAA. Il che è un punto di svolta, secondo me, molto importante per il futuro. Che probabilmente avrà degli effetti su giochi che vedremo fra un po' di anni. <ride> Però è molto importante che questa cosa sia realtà ora per, per un progetto così grande oltretutto we came up with a creative treatment that was very ambitious we wanted to kind of really test the tool and kind of really push the envelope on what a traditional architectural visualization film feels like we knew that there's going to be a lot of geometry there's thousands of residential units office buildings hotel school, museum, it's a mixed-use development. It's huge, it's an island. You see the city of Montreal in the distance. All of that is very difficult to render in real time in any other offline rendering package. That was really the technical boundary that existed. Ma pure tutte le singole stanze interne and didn't allow the artist to do their job well. On the surface it may seem simple. Wow. Non l'avevo mica capito. New technologies to reduce that friction and make the process yeah, more enjoyable for everyone. The modular nature of Habitat 67 lent itself to easier and faster construction practices. This was true in the digital world as well. Elements of the design were in effect copy and pasted several times over, just like the modular units in real life. The model was imported into Unreal Engine using a data importer called Datasmith. The model was created using Rhino and 3ds Max with basic materials. To improve performance, the thousands of windows, vegetation, set dressing and vehicles were efficiently grouped to limit the number of draw calls in the engine. For lighting, a plugin called Sun and Sky was used, along with a custom volumetric cloud shader and atmospheric height fog. This was designed to be easy to adjust without requiring programming or game development experience. Trees, plants and set dressing were selected to be diverse but not overwhelming, and a discrete collection was used throughout the scene to achieve a realistic look without compromising performance. Traditional architectural visualization processes are slow and can be frustrating for the designer and artists, as making adjustments during the production process is not trivial. Unreal Engine 5 helps reduce this friction by allowing the artist and designer to work closely together. Scusate di un'altra pausa, di nuovo avete sentito? Ridurre l'attrito. Ridurre l'attrito. Sentite come non c'è così tanto focus su quanto figo e fotorealistico sia il tutto. L'hanno ovviamente citato, ma si stanno preoccupando di spiegare quanto in realtà sia facile. Molto interessante. Ever. With real-time rendering, all those involved could collaborate closer and make decisions together. The day finally came for Safdi to see the renderings, to see his 50-year-old career-igniting project brought to digital life. It was an immediate reaction, I would love to live there. And that's the ultimate test. I mean, I would love to live there. And yet, at the same time, I realized, boy, it was out ahead of its time. It's 
ahead of its time today. Unreal Engine is much more than just a tool for architects. It can open up whole new worlds and whole new ideas. That's exactly what we need now to rethink how our cities should be made. And I hope that actually making this accessible to the public at large as an image, as an idea, you could live like that, would now help advance people's desire to have this realized. We also want to encourage people to take those pieces and come up with their own ideas, come up with their own habitats, you know, play with it and, and, and have fun with it, learn from it and make your own movies, make your own steel renderings, practice your craft. Both to the student of architecture and the student of life, <laughs> I hope that this presentation, the, the tools of that presentation, would allow you to take what we imagined and evolved over the years and explore it in a personal way further and imagine your own environments. This is Hillside, the recreation of the original vision for Habitat 67 in Unreal Engine, completing one of the most important building ideas of the 20th century, here to inspire and enable the next generation of architects for years to come. You can get hands-on with the model at unrealengine.com or explore more content, webinars and hear directly from Neoscape on the building of Hillside now. E quindi è pure liberamente accessibile tutto questo. No, vabbè. Tutto questo è fantastico. Io adoro mostruosamente queste cose perché uniscono praticamente un po' di tutto. Oh, allora ragazzi, io ho letteralmente adorato tutto quello che ho visto perché non si tratta soltanto di banalmente, ragazzi, qui parliamo di videogiochi, non si tratta semplicemente di dire oh mio Dio che figo, guardate che bella questa cosa, mi piacerebbe tanto divertirmi con tutto questo. Qui, vi ricordate chi è un po' boomer come me? Esatto, sì. Eh, si ricorda quando si parlava dei cosiddetti videogiochi educativi? No? queste cose qui che nella maggior parte dei casi erano delle cose terrificanti, orribili e assolutamente molto poco divertenti che avevano la pretesa di insegnarti qualcosa attraverso il gioco il 99% di questi erano delle cagate micidiali ecco, questa non lo è questa non lo è questa è una reale possibilità tecnologica che è insieme anche una cosa fighissima a vedersi, che è anche una cosa molto utile per il lavoro di architetti, di appunto studenti di architettura, ma anche per le persone comuni e anche per professionisti di altro genere che ora hanno la possibilità di prendere un'idea come quella che era stata mostrata eh, qui piuttosto, cioè l'idea di decenni fa, effettivamente, e che non si è mai potuta realizzare Ora l'hanno realizzata in maniera completamente digitale e quindi si può ragionare su questa cosa, perché questa cosa di fatto ora esiste, la si può vedere, la si può eh, diciamo, percepire in maniera più completa e quindi secondo me è un'unione di, di tutte queste cose. Che figo ragazzi, e sì ovviamente il nuovo Arial Engine ha delle potenzialità veramente impressionanti, ma questo l'avevamo già visto da tante altre demo. Ok? Non vedo l'ora di vedere che cos'altro saranno in grado di creare tutti quelli che mettono le mani su questo engine per realizzare le proprie idee, di qualsiasi tipo, eh? non soltanto videoludiche, perché sono veramente belle e aprono delle, delle prospettive interessanti. Ultima cosa che vi stavo, eh, che vi stavo accennando anche durante eh, la visione di questo, eh, di questo progetto, bene, ne avevamo già parlato, ne parlo spesso di questa cosa ragazzi, ma per l'ennesima volta avete notato quanto si sta mettendo all'accenno sul fatto che sì, ovviamente questo engine ti permette di fare cose a livelli di fotorealismo, risoluzione, illuminazione di nuova generazione, tutto molto bello per aumentare la qualità dell'immagine da vari punti di vista, la qualità del render, ma il focus maggiore praticamente di tutto il video è stato sulla facilità di utilizzo, su quanto è 
concretamente più agevole rispetto al passato fare delle cose che l'avete sentito ripetere in continuazione in passato richiedevano un sacco di tempo erano frustranti complicate dispendiose di tempo e di denaro e invece adesso con questi nuovi tool tutto questo è molto più facile molto più alla portata di mano e quindi taglia molto i costi taglia molto i tempi e ti permette di fare anche più cose eh, facilitando alcuni a alcuni aspetti del lavoro questo credo che sia la cosa più importante di tutti in questo momento specie nel mondo videoludico perché preannuncia una nuova generazione di videogiochi che verranno realizzati con dei tool con degli strumenti più facili da utilizzare per lo sviluppatore e che quindi tagliando i tempi e i costi avrà più tempo da dedicare alla vera e propria creazione artistica quindi alla vera e propria idea sono Veramente molto molto contento di aver visto tutto questo ed è intanto una cosa bellissima ma è anche una conferma di quello che sta succedendo. Quindi questo era l'Hill Side Sample Project realizzato da Neoscape utilizzando la Real Engine. Veramente incredibile ragazzi, bello 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 ma soprattutto istruttivo anche da molti punti di vista per le possibilità che vengono offerte e non solo per il fotorealismo ma anche per la facilità di utilizzo. Bene. Questo era quanto ragazzi, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate perché io l'ho trovato veramente figo, vi aspetto qui sotto nella sezione commenti, grazie a tutti per aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte quante le mie reaction. A presto.